በአለም ላይ በብዛ ህይወት አብት ከበለጸጉ 34 አካባቢዎች አንዱ ነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ባለባቀፍ ቅርስነት ጊዜያዊ መዝገብ ውስጥ ተካቷል የፓርኩ አስደናቂ ተራራይታዎች ለዩ ስሜት የሚፈጥሩ ደኖችና የውሃ አካላት ለቱሪስቶች ለዩ መስብ ናቸው በፓርኩ የሚገኙ የዱር እንስሳትና አዋፋት ስብጥረም እጅግ አስደናቂ ነው በአፍሪካ በተሽከርካሪ ወደ ከፍተኛ ቦታ የሚያስወጣ መንገድ ያለው ቱሉ ዲምቱ ሁለተኛው ቦታ ነው በሀገራችን በከፍተው በቀዳሚነት የሚታወቀው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ቢሆንም በተሽከርካሪ አይወጣበትም ለዚህም ነው የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን ልዩ የሚያደርገው የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የተመሰረተው በፓርኩ ውስጥ የሚገኘውና ከመታት በፊት በተቋቋመው የዲንሾሎጂን ምክንያት አድርጎ እንደነበር ይነገራል በወቅቱ አንድ የውጭ ሀገር ባልሀብት ቦታውን በጎች ያረባ እንደ ቢሮና ማደሪያ ይገለገልበት ነበር ይባላል በአጋጣሚ በጋርቢው የደጋጋዘን የሚኒሊክ ድኩላንና ሌሎችን ብርቅዬ እንስሳትን በማየቱ ይሄ ነገር ፓርክ ሊሆን ይችላል በማለት ለመንግስት ሪፖርት አደረገ መንግስትም የተባለውን በማጣራት በ1962 ዓመተ ምህረት በፓርክነት ከለለው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን ይህ ሳምንታዩ የሃዱ ሽርሽር ፕሮግራማችን ነው በዛሬው የሃዱ ሽርሽራችን የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን ለናስቀኛች ወደናል አብርሃም ታደሰነኝ አብራችሁኝ ሆኑ በ1962 ዓመተ ምህረት የተቋቋመው የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን ያሉ አምስት ወረዳዎችና 26 ቀበሌዎች አዋስኑታል ፓርኩ 2200 ስኩር ካሬ ሜትር ስፋት የሳር ምድርና የደን መሬት ካደባ እስከ ዲንሾ ተራራ የፓርኩ ማከላዊ ክፍል ሳነቴ ተራራና በዙሪያው ያለው ያሰጣ ቁጥቋጦ ደን እንዲሁም ሐረና ደንን ይሸፍናል 4377 ሜትር የሚረዝመው የቱሉ ዲምቱ ተራራ በሁሉ ማቅጣጫ ላይን ስኪታክት ድረስ አሻግረው ቢያዩት በተለያዩ የደን አይነቶች የተሸፈነ ነው ቅዝቃዜው ለመግለጽ እጅግ በጣም ያስቸግራል ምክንያቱም የተራራዋናት ላይ ሲደረስ ቅዝቃዜው ከ0 በታች ኔጌቲቭ 9 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል በዚህ ቦታ ላይ የኦክስጅን እጥረት ቢኖርም ያልተለመደና መንፈስን የሚማርክ ልዩ ስሜት ይሰማውታል ምክንያቱም በሁሉ ማቅጣጫዎች የሚያስተውሉት ተፈጥሮን ብቻ ነውና ምንም ሰው የሰራው ነገር የሚባል ነገር የለም ከመሬት ብዙም ከፍ በማይሉት ጥቅጥቅ ደኖች ውስጥ እንደሆኑ ሲያስቡ ደግሞ በርግጥም ሰው ከደን ቁመት በላይ ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ ይሆናሉ ባጫጭር ጽዋት የተሸፈነው የቱሉ ዲምቱ ተራራን እንዲያስቡ ከተፈቀደላቸው መካከል የጅብራ ጽዋት ዋነኞቹ ናቸው ይህን ጽዋት በስምብቻ የምናውቀው ብዙዎች ነን ይሁን እንጂ እንደ ጅብራ አትገተርብኝ ተብለን ይሆናል ጅብራ ምን እንደሆነ ባናውቀም ግዙፍ ነገር ሊሆን እንደሚችል ገምተን ይሆናል በስምብቻ የምናውቀው ጅብራ በቁመት ያን ያህል የሚጎራለት ባይሆንም በነዚህ አጫጭር ጽዋት ውስጥ በመገኘቱ ነበር የግዙፍነት ባህሪ ተሰጥቶት አትገተርብኝ አትከልልኝ የተባለው የቱሉ ዲምቱን ተራራ ቅዝቃዜ ከሌሎች አካባቢዎች ጋር ለማነጻጸር አይሞከረም ምክንያቱም በቦታው የተገኘ የብቻ ነው ስሜቱን ሊረዳ የሚችለውና በፓርኩ 78 አይነት አጥብ የዱር እንስሳቶች አሉ። ከነዚህ መሃከል ሃያዎቹ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ናቸው። ከንስሳቱ ኒያላ፣ ቄቀበሮና የደጋጋዘን ይተከሳሉ። በተለይ የደጋጋዘን በሕጋዊ መንገድ ታድኖ ወደ 300 ሽብር ገደማ ከእትኛውም የዱር እንስሳ በላይ ይሸጣል። 200 የሚጠጉ አዋፋት በባሌ ተራሮች የሚኖሩ ሲሆን ስድስቱ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ 11ዱ ደግሞ በኢትዮጵያና ኤርትራ የሚገኙ ናቸው። በክረምት ወቅት ከተለያየ ዓለም ክፍል አዋፋት ለመጠለል ወደ ፓርኩ ይሄዳሉ በመሆኑም ፓርኩ በኦፍ ቱሪዝም ካፍሪካ በአራተኛ ደረጃ ተቀምጧል በጫካ ቡና መዳኒትና ባላቾ ጽዋትና ተራሮች የተከበበው ፓርኩ ከኢትዮጵያ በከፍታ ሁለተኛ የሆነው ቱሉ ዲምቱ 4377 ሜትር ይገኝበታል ከፓርኩ 1600 የጽዋት ዝርያዎች 32ቱ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ናቸው ፓርኩ የጎብኞች መዳረሻ ከመሆኑ ባሻገር በርካቶች ጥናትና ምርምር አካይ ደውበታል ካሁን በፊትም ያውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ወደ 22 የሚሆኑ የቢራ ቢሮ ዝርያዎችን ማግኘት ይችላል የተዘረዘሩትና የሌሎችን በርካታ ብዛ ህይወት መገኛ የሆነው ፓርክ ከመታት በፊት አጣብቂ ውስጥ ገብቶ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው 
የፓርኩን ተፈጥሯዊ ባህሪ በሚጻረር መልኩ የሶሽ መኖሪያ መሆኑ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ጥናቶች እንደሚያሳዩትም የሰፋሪዎች ቁጥር ወደ 40 ሺህ ይደረሰ እንደነበርና አብዛኞቹ ነዋሪዎችም አርሶ አደር ስለሆኑ ደኖችን በመጨፍጨፍ እርሻቸውን ያስፋፉ ትልቅ ተጽዕኖን አሳድረዋል የቤት እንስሳዎቻቸው በፓርኩ የኖሩ የዱር እንስሳቱን ህሉና አደጋ ውስጥ ሲጥሉት ሰዎች ይሁን እንስሳቱ በፓርኩ መከተማቸው ለብዛ ህይወቱ ስጋት እንደሆነ የዘርፉ ተመራማሪዎች በተደጋጋሚ ይናገሩም ሰሚ ያገኙ ግን አይመስልም እንዲያውም አዳዲስ ጎጆዎች በፓርኩ መኖር መብታቸው ስኪመስል ድረስ ይዞታቸውን ያስፋፉ ነበር የሀገሪቱን ስም የሚያስጠራው ይሄው ፓርክ ይባስ ብሎ ነዋሪዎች ሆነ ብለው አደጋ ያደረሱበት እንደነበር በ2007 ዓመተ ምህረት የተከሰተውን የሳት አደጋ ለማሳያነት መጥቀስ ይቻላል አደጋው የደረሰው የሳንቴ ትራራ አስር በሚገኘው ያሰጣ ቁጥቋጦ ላይ ነው በወቅቱ እሳቱን ማጥፋት ስላልተቻለ ለሳምንታት መዝለቁና ከደቡብ አፍሪካ በመጡ ባለ ሙያዎች እገዛ መደረጉ ይታወሳል ይህንን ለመታደግም የሰው ህይወት ሁሉ መጥፋቱ ይታወሳል በወቅቱ በፓርኩ ውስጥ 160 ኪሎሜትር የሚሆን ያሰጣ ቁጥቋጦ ተቃጥሏል እሳቱ አገር በቀል በሆኑ ጽዋትና እንስሳት ላይ ጉዳት እንዳላደረሰና ከፓርኩ 90 በመቶ ጉዳት እንዳልደረሰበት የተነገረ ሲሆን ካመታት በፊት በተሰራ ጥናት ነዋሪዎቹ ወደ 60 ሺህ እንደደረሱ ተጠቁሞ የነዋሪዎቹ ቁጥር ሲጨምር ለከብቶቻቸው ግጦሽና ለርሻ የሚያውሉት መሬት መስፋት የፓርኩን ህልውና አደጋ ውስጥ እንደሚጥለውም ተነግሯል ደሪራ ሐዋቦና ዋጌ በሚባሉ የሰፈራ መንደሮች የሚኖሩ ሰዎችና እንስሳት ቁጥር ማንሰራራቱ ሀገሪቱ ባለም ብቻኛ ሆነችባቸው ብዙሃ ህይወቶች ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ባንኛነት የቀይ ቀበሮ ቁጥር ተመናምኑ የመጥፋት አደጋ አንጃቦበታል ኢንተርናሽናል ዩኒየን ፎር ኮንሰርቬሽን ኦፍ ኔቸር ባወጣው መስፈርትም ቀይ ቀበሮ በከፍተኛ ደረጃ ለመጥፋት በደረሱ ብርቅዬ እንስሳት ዘርዝር ውስጥ ተካቶም ነበር ባሌ ትራሮች ብሄራዊ ፓርክ በኢትዮጵያ ካሉ የቱሪዝም መስቦች አንዱ ሲሆን በውስጡ ያሉ ብርቅዬ እንስሳትን ተንከባክቦና ጠብቆ ማያዚ ይገባል በማለት ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን የሃዱ ሸረሸር ዝግጅት በዚህ ቋጨን ከዝግጅቱ ጋር አብርሃም ታደሰ ነበርኩ መልካም ቀን ተመኘው በእያላችሁበት ሰላም